kumekuwa na matukio ya aina hii yanayojitokeza bahati mbaya kwamba mengine yanapojitokeza watu wanatoa taarifa wakati tayari wameshatoa pesa au wahusika wameshapita kwa wakati mwingine tunakosa kupata aidha sura ya muhusika au muhusika akiwa katika eneo lenyewe kwa unakuta ameshaondoka kwa hiyo ushahidi wakati mwingine unakuwa ni mgumu lakini kwa hili kwa sababu picha ya muhusika inaonekana ipo imetusaidia sana kuweza uh, kutoa taarifa hii kwenu uh, vyombo vya habari e, lakini vile vile e, hii taarifa ya watu ambao wanapiga simu kuatishia wafanya biashara uh, kwamba uh, wanategemea kuja kufanyia ukaguzi hivyo wasipotoa pesa kiasi fulani e, watakuja kuwakagua na uende watasababishwa kulipa kodi kubwa hizo zimekuwa zikitokea na namba tunazipata tunazipeleka kuna kwa uhusika kwa ajili ya kufanyia uchunguzi na hiyo ziko zinafanywa kazi kwa hiyo wako watu wa aina hiyo wamekuwa wengi wengi tu na kuna maeneo ambayo yamekuwa yakitokea mambo hayo temeke huko yameshatokea goba yameshatokea kariako eh, yameshatokea uh, na mikoa mingine kama arusha yameshatokea yameshatokea mikoa mingine kama mwanza eh, kwa hiyo mitukio yamekuwa yakitokea sehemu tofauti tofauti hata dodoma pia yamewahi kutokea na bahati mbaya watu hao wamekuwa kibaishia namba zao za mawasiliano hapa na pale. Na lakini moja kwa moja tunatambua kama ni kwa matapeni. Na kwa baini wa usika. E, na wakati mwingine taarifa zao jitokeza hasa wanapotumika majina ya watumishi. Unapata pia taarifa kutoka kwa watumishi ambao majina yao yametumika isivyo kwa sababu mtumishi yote na bahati mbaya anaweza kufanya uh, biashara ambaye anamfahamu mtumishi huyo amepigiwa simu. Hasa fanya biashara anaweza kumpigia huyo mtumishi kumuuliza uh, labda jambo kujiridhisha nakuta mtumishi mara na kutajwa kwamba yupo hayupo mahali hapo yeye yuko ofisini labda na anafanya kazi au huenda hata mtumishi huyu anayehusi anayetajwa wala hiyo kazi inayotajwa ya ukaguzi sio kazi yake anayoifanya kila siku anafanya kazi nyingine tofauti kwa hiyo imekuwa ni biashara kwamba yule mtu kumbe anafanya utapeni na imekuwa tusaidia katika kufuatilia lakini bahati mbaya kwamba wengine wanakuwa wanabadilisha namba namba ipatikane tena lakini vyombo vinaendelea kufuatilia kwa sababu zipo njia nyingi za kufuatilia e, waweze kuwasiliana na ofisi za TRA hasa kwa kuwa kitendo hiki kimeonekana kimefanyika katika maeneo ya uh, wilaya ya Temeke kwa sababu ofisi yetu ya Temeke ambayo iko pale Kikobora ili waweze kutupa taarifa wale ambao wamewahi kutapeliwa na mtu na mtu huyu eh kwa sababu sura yake inafahamika na tutaisambaza sana na, na kwenye clip ameonekana ndio wale wameona hiyo clip umeona akiomba msamaha anataka achiwe asome so kwa hiyo tutaisambaza sana hii picha kila mtu ambaye ameona kuona sura hii aweze eh, kutuambia uh, kutupa taarifa hizi tusaidie katika uh, ngazi zingine za kiuchunguzi eh, kupitia vyombo husika kwa hiyo kiasi e, na watu wangapi e, tunaendelea na utaratibu wa kufuatilia kwa kusaidiana na wenzetu wengine katika idara za kilimo na vyombo vya habari ni njia moja wapo ya kutoa taarifa na ndio maana tunawaonyesha na hii picha ili kukomesha taratibu hizi ambazo watu wanazitumia kutapea watu na yote atakayebainika tunatumia utaratibu wa kwa kiingereza unaita name and shame ili mtu ambaye anabaini kufanya vitu kama hivi afahamike kwa jamii na aweze e, watu waweze kupokea kwamba amepita pita tena maeneo mengine basi itakuwa ni rahisi kwa watu kutambua kwamba huyu ni tapeli lakini e, pamoja na hayo vyombo vya dola vinapohusika na uchunguzi na vinyewe viko kazini vinafanyia kazi jambo hili e, nadhani hii itatuwezesha kupata mtandao mzima na na ni nani wako nyuma ya utapeli wa aina hii na wanatumia mbinu gani na washirikisha kina nani na hata huko wanapopata vitambulisho wanavyovitumia ili waweze kuchukuliwa watu wakali zao stahili nzuri Usiache kusubscribe katika account yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili wewe wa kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali iwe ya ndani au ya nje kutoka hapa hapa Jambi Online TV